Good day, HTBC family. In Christ Jesus, we always have hope. And the joy of the Lord is our strength. Pag-asa at kalakasan ang dulot ng buhay na na kay Kristo Yesus. Why? Dahil ito ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Sa Diyos na lumikha sa atin, Diyos na nagmamahal sa atin, at siyang Diyos na makapangyarihan. Sa John chapter 1, verse 12, Ngunit lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya't ikaw ay anak ng Diyos. Nais ng Diyos na i-cherish natin, i-enjoy, at pahalagahan ng bawat isang tumanggap at nalig sa Panginoong Hesus na siya ay anak ng Diyos at ang Diyos ay tatay mo. Sabi nga po sa 1 John chapter 3 verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama na tinatawag niya tayong mga anak. Anak ng Diyos at yan ang totoo. What does it mean to be a child of God? Actually, it means a lot of good and great things. Actually, naglista po ako ng walo. Pero, tatlo lang ang ibibigay ko ngayong araw na ito. Number one, you are a child of God to call upon Him. At yun po ay isang privilege that we can call upon God. May panahon ba sa iyong buhay na ikaw ay nasa isang napakahirap na sitwasyon? Meron kang maigpit na pangailangan with wala kang matawagan? Mga kapatid, not anymore. Why? Because you are a child of God. You can call upon the Lord anytime, anywhere, anuman yung situation na kinasasadlakan ng bawat isa. Dito po sa Psalms chapter 18, verse 6a. Ito mababasa natin. Sabi ni King David, In my distress, I called upon the Lord and cried out to my God. And He heard my voice. At ito naman po ang pangalwa. As a child of God, you are to speak forth blessings. Again, ito po ay isa na namang pribilehyo na tayo ay maging instrumento ng Diyos sa ikabe-bless o sa ikabubuti ng iba. Ngunit may mga time, hindi natin ito nalalakaran ang pribilehyong ito. Kailan? Kapag tayo ay naiinip. Kapag tayo ay na-focus. Kapag tayo ay nadidistract. Umiinit ang ulo. Kapag nalilimutan natin na tayo ay anak ng Diyos. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4, verse 29, Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. Sa English, sa last part nito, that it may impart grace, that it may impart blessings sa mga nakaririnig ng iyong sinasabi. Salitang makapagpapalakas, salitang makapagpapatibay, salita na makapaglalapit ng kausap mo sa Diyos, salita na nakapag-unite sa body of Christ. At ito naman ang pangatlo, you are a child of God not to be a slave to fear. Sa Romans chapter 8 verse 15, sabi po dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop. Wow! Espiritu ng pagkupkop upang kay gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa kanya ng Ama, Ama ko, kapag sinabing, hindi espiritu ng takot, kundi espiritu ng pagkupkop. Ibig sabihin, espiritu na pagkalinga sa atin ng Diyos. Wow! Napakabuti ng Lord 
sa gitna ng iba't ibang circumstansya ng ating mga buhay. It could be personal, family, kabuhayan, local man or worldwide man. Yung mga sitwasyon na ating nararanasan. Let us always remember in the midst of that situation, we are children of God. Children of God to call upon Him. Children of God to speak forth blessings. Children of God not to be a slave to fear. Kaya, enjoy! I-enjoy po natin ang identity ng pagiging anak ng Diyos. Enjoy the privileges and the benefits of being a child of God.